Welcome to Jenny Live. We are back with our regular shows. Uh, today, the only difference is that we're half an hour late. <laughs> but uh, we did let you know, remember that every time we have a show, if by any reason we have to start later or earlier even, uh, we do announce it via Twitter. So don't forget to follow us on Twitter at Miami TV or at Jenny Miami TV. Welcome, guys. Join us, join us, join us. And uh, for those that were wondering where we've been last week, well, I went to Cuba. So let me tell you a little bit about that, and then we'll begin with today's topic. If you guys have any topics, in particular or questions or anything at all go ahead and leave in the chat if you're a member uh, you guys have the chat open bienvenidos amigos estamos en vivo en directo ya para todo el mundo empezamos diciéndoles de que bueno recuerden de que nosotros siempre que tenemos programa eh, si cambia el horario por alguna razón u otra se lo ponemos en twitter o sea de que el twitter es arroba miami tv eh, de esa forma saben si están esperando qué pasa con el programa pues en el twitter de miami tv siempre lo ponemos o en el mío en uno o el otro el mío es jenny miami tv y el otro es miami tv bueno hoy en Sí, dijimos once y media, bienvenidos. Y para los que no son miembros, que han estado preguntándose dónde he estado y por qué la semana pasada no tuvimos programa, es porque me, fue, me fui a Cuba. Así que eh, volví cubanizada. Aunque en realidad Miami está lleno de cubanos, así que eso no es verdad. Creo de que algunos, algunas, algunos cubanos que, está, que, que viven allá en Cuba... Eh, no, 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 que viven en Cuba. O sea, la, algunos cubanos que viven en Cuba no tienen tanto acento como los que están aquí en Miami. Y yo me sorprendí porque digo, pero tú no tienes acento cubano, digo, y, y aparentemente es porque si trabajan con el, te, con el turista, pues se les va yendo un poquito el acento y empiezan a hablar un poco neutral. Eh, escucho más el, oye, qué bola hacer aquí en Miami, <ríe> que lo que escuché en Cuba. Pero bueno, eh, súper, súper am eh, amigable las personas, eh, muy serviciales. Eh, dicen de que es un lugar súper seguro y yo lo pude comprobar al principio, pues uno siempre que viaja a un nuevo lugar tiene un poquito de miedo en decir, bueno, no, no llevar cadenas, no llevar cosas de valor, eh, pero dice, no, al, dicen no, al contrario, es el lugar más seguro donde puedes viajar y te lo dicen los locales y te lo dice la gente de, de Cuba que ha, se ha mudado a Estados Unidos. Eh, no estoy segura que se debe eso, pero sí es verdad, hasta las personas, hasta, todo el mundo tiene su celular de, de, de último modelo, eh, o bueno, o por lo menos celulares buenos, y estamos hablando hasta de personas que no tienen dónde vivir, aparentemente pues es, es lo más importante por lo menos tener una comunicación. Eh, algo chistoso es que no existe el internet en Cuba en las casas. Eh, solamente en los parques está, tienen, digamos, antenas de internet, pero hay personas que se ganan la vida, eh, podríamos decir, como haciendo extensiones de esas internet y mandándolas a eh, algunas, algunos edificios o zonas residenciales. Entonces, le podríamos llamar los hackers, ¿no? <ríe> eh, te cobran 10 dólares y ellos te hackean el teléfono y te hacen para que te funcione con el internet. El internet se paga con una tarjetita por hora, o sea, que un dólar una hora o una tarjeta del máximo de 5 horas, 5 dólares. Eh, la comida es súper barata y exquisita. Nunca he comido, bueno, los arroz, el reloj el arroz y el frijol viene de, de, de ahí, ¿no? De Cuba, pero eh, nada que ver el sabor eh, de la comida a, en Cuba, el, el sabor que tienes los, el arroz y el frijol es acá en Miami. Eh, un sabor exquisito. Eh, también el tomate, la fruta, eh, abundan en comida. Yo no sé por qué algunas personas piensan de que allá no, no hay, eh, pues que no hay comida. Sí hay comida, ellos tienen su propia agricultura, eh, según me dicen y según lo vi. O sea, pasan las personas con los carritos vendiendo pan, con los carritos vendiendo tomates, eh, mango, fruta bomba, que sería como la, eh, la papaya. <ríe> eh, y bueno, y la, las frutas abundan también. Cuando ya se están por dañar, hacen jugo y te venden una botella de jugo natural por un dólar con 50, por ejemplo. Entonces, bueno, hasta las personas de muy poquito dinero pueden por lo menos alimentarse. Eh, pueden conseguir una hamburguesa en un lugar local a un, a, también a 50 centavos. Entonces, el tema de la comida, pues, no sé si, no sé, las personas que me han hablado a mí dicen, uy, sí, la gente pasando hambre. Yo no vi nadie pasando hambre. Al contrario, la gente se ayuda cuando no tienen que comer, pues, es, eh, entre vecinos, hasta se dan una mano. Eh, pero no, y eso que estuve en la parte histórica de Cuba, no sé si hay una parte un poquito más humilde, de seguro que sí, pero bueno, esa parte en particular pues era bastante normal, podríamos decir, ¿no? O sea, clase media para abajo, eh, y algunos cubanos comentando de que, eh, de que si ves a Cuba desde un piso alto, que yo, yo lo vi, también vi el, el, el océano, podríamos decir, y tú dices, 
El comentario de ellos fue así, así quedó Hiroshima, dice, <ríe> después de la guerra, dice. Acá parece que hubiera pasado una guerra porque los edificios están que se caen a pedazos. Eso es algo muy lastimoso porque hay una agricultura hermosa, eh, unos edificios con mucha historia, muy históricos, y lamentablemente no, lo man, no los mantienen. Entonces hay muchos derrumbes, de vez en cuando la, hay accidentes, la gente muere, eh, se derrumban los balcones y todo por falta de mantenimiento. Eh, la, la queja número uno que, que pues, recibí así de las personas, de lo que uno escucha, ¿no? los cubanos, es el hecho de, que, de, de, de tener que trabajar tanto y no progresar, o sea, como que no tener oportunidades de comprarse una casa o, tener, o llegar a hacer el dinero como para poder realmente ahorrar. O sea, eh, entonces, bueno, son no los dejan salir del país, aunque hay algunos que sí estaban aplicando por la visa y se, algunos se la dieron y otros demoran mucho. Eh, pero bueno, esos son, no sé, temas de, de gobierno que no, no estoy enterada, solo estoy comentando lo que, lo que me comentó la gente allá. Lo que sí noté es mm, eh, mucha negatividad, mucha negatividad en, en la zona, eh, como una nube negra que abunda arriba del, del peso de las personas. Eh, perdón, eh, perdón eh, del cuerpo de las personas y la gente lo siente. Eh, muchos hablan de que ahí eso está lleno de muertos, que serían, eh, se te pegó un muerto, es un dicho allá, que son como las almas suspendidas, ¿no? Tienes, eh, varias personas me mostraron fotos donde se hacen un selfie y atrás aparece un alma, pues un holograma, pero casi como si fuera una aplicación puesta ahí, eh, muy, muy, muy... Eh, pues definido, podríamos decir. Eh, y bueno, muchas experiencias que la gente tiene en, en, en La Habana en particular, muy eh, con temas paranormales, temas de negatividad, ¿no? Por supuesto, eh, te, las historias que he escuchado, pues se imaginan que han sido de todo, gente hasta que cuenta de que en la noche siente algo encima o que se le sientan en la cama o que los arañan, o sea, ya como en... en en altos niveles, podríamos decir. Eh, también se cuenta de que es un lugar donde existe mucho la brujería, entonces la gente por hacer dinero hace trabajos eh, con energías negativas, lamentablemente. Eh, pero bueno, eso yo creo que también se refleja en las personas. Las personas en sí son personas muy alegres, muy eh, optimistas en el tema de tener fuerza de seguir adelante y seguir luchando. Sin embargo, no tienen la ayuda para poder ser, seguir adelante. No existe, podríamos decir, como un apoyo hasta del, del, del propio país o del gobierno eh, para darle motivación a que siga adelante. Esperemos que eso quizás ahora de a poquito empiece a cambiar con el tema del nuevo gobierno. Nunca se sabe, pero todos están un poco esperanzados con eso. Eh, la otra cosa que vi que me choqueó bastante es que los hombres, pues hay tanta pobreza de que el, lamentablemente la gente se está prostituyendo, o sea, porque, por ejemplo, los muchachos, hasta jóvenes, no estamos hablando de menos de 30 años, eh, dicen, pues yo salgo a trabajar y apenas llego a la semana a poder comprar comida, a poder pagar la renta, dice, sin embargo... Eh, o, si mi novia, por ejemplo, sale y se prostituye y está con un turista, gana 300 dólares la noche y con eso comemos to todo el mes. Eh, entonces, es como que la propia pobreza del no poder progresar en, en el país hace que la gente termine en esos, eh, pues en esos límites, ¿no? en esas eh, situaciones tan negativas. Eh, he visto chicas jovencitas de 19 años con cáncer, en el útero, o sea, por el tema de la promiscuidad. Eh, esas son cosas que yo vi personalmente, ¿no? Por supuesto. Eh, también me han comentado de que allá no, de que es muy difícil que el hombre sea solo para una mujer, sino que eh, pues es normal la promiscuidad en el tema de que no hay parejas, digamos, est establecidas. Sí conocí, sí conocí parejas que, que, que son establecidas, pero bueno, siempre hay alguien que comenta eh, y generalizando, nunca hay que generalizar, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, eso, eso demuestra lo que pasa cuando un lugar está tan negativizado. Eh, y a, así es lo que se refleja. Pero lo que sí vi es que sí el cubano tiene una esperanza muy grande de poder sentir progreso, de poder salir adelante y haría lo que sea por poder salir adelante. Entonces, lo único que hace falta es un poquito de ayuda, nada más. Nosotros, yo en particular estuve haciendo seminarios de energía positiva allá. Me sorprendí muchísimo la apertura de ellos a recibir, a entender, a sentir, a no, a no necesitar tantas explicaciones y a realmente querer aprender a meditar, aprender a utilizar la energía positiva, a aprender sobre energías, qué genera negatividad, qué genera positividad. Y eso es lo más importante de todo, ¿no? El tener las ganas de aprender eso esa inteligencia luego no te la quita nadie y pues te tendría que ir mejor. 
Estaremos volviendo pronto. Um, all right, guys. So, Jenny, no, no se miraba a muchos pobres como en Colombia. No vi eh, tantos pobres como en Colombia, eh, pero no, no, vi, no, no viajé eh, a tantos lugares, así que no sé cómo sería en otras partes de Cuba. Eh, yo en particular, pues sí vi pobreza, pero no vi que faltara comida y no vi casas de chapa, por ejemplo, que en Colombia sí vi muchas casas de chapa y, bueno, que comían solamente lo que pescaban, o sea, no falta comida, pero igual. Eh, pero bueno, no, no, no vi en ese caso eh, así pobreza donde, como en África, por ejemplo, no, no. Ahora, para comparar, no podría comparar Colombia con Cuba porque como no, en, en Colombia yo viajé alrededor, alrededor, pero en Cuba solamente estuve en la parte histórica de Cuba, por lo cual no puedo opinar si eh, pues eso, eh, pues si en las afueras habría más pobreza o no. Um, la comida, un espectáculo. <ríe> so, um, Ah, no, no comí en un hotel, sin, un, en un hotel cinco estrellas. Es más, eh, tengo conocidos que, 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 lograron, que queda, se quedaron en hoteles muy buenos donde tenían all inclusive y comieron, la, comieron carne y todos se enfermaron. Entonces, a mí me dijeron, no comas carne si vas a Cuba. Yo, eh, a mí me gusta ir a los lugares donde van los locales. O sea, yo pregunto y no me gusta comer en lugares turísticos y esto va para cualquier lado donde viajo. O sea, me gusta tener, digamos, la experiencia completa del lugar. Eh, comí en, en los restaurantes, digamos, eh, pequeños donde come la gente local que ordena para llevar o comes en el lugar. Son muy pequeños, pero es comida casera, casera. Me comí una entraña, genial. Eh, todo con arroz y frijoles. <risa> o sea, como que no hay otra opción. Es pollo, carne o pescado con arroz y frijoles. <risa> Un poquito de ensalada y, y una papa rara, que no me acuerdo el nombre. Pero los flanes, el mejor flan del mundo. Nunca he comido un flan tan exquisito como el de Cuba. Eh, lo ponen en la lata de cerveza, la lata, una lata que cortan a la mitad, ponen el flan ahí y ahí te, venden, ahí te lo venden. Eh, pero nunca comí un flan así en el hecho de que el sabor era impresionante y súper espeso. O sea, los flanes que yo conozco de Uruguay o de acá son, o sea, es como que se desarman. Esto no, este era casi como una, casi como una torta, era súper espeso. Entonces te comes la mitad y ya eh, te llenaste. Pero un, un manjar, un manjar. Me gustaría saber cómo lo hacen. Um, okay, so I was uh, explaining, uh, you know, telling everybody a little bit about Cuba, of my trip uh, that I did. Excuse me, something's pinching my eye. Okay, and You know, I don't know, I, I had a lot of people, uh, when I told them I'm going to Cuba, I had some people tell me, oh yeah, you know, I hear that they're starving there, but I didn't see anybody, you know, well, I, I only went to the historic part of Cuba, which uh, most of the Cubans that I've met there said, this looks like a bomb fell on us because all the buildings are, you know, falling apart. It's really sad to see such historic buildings, uh, buildings, not being not being taken care of i mean you have so much history there and it's not being taken care of at all only maybe like one or two are being restored so there's also a lot of accidents where people live like their balconies probably fall you know into pieces there's uh, a lot of buildings that every now and then fall fall apart and people die unfortunately so uh there is i think that's the saddest thing that i that i saw that it is a very abandoned place in general uh except like the five star hotels and and like the the city hall something like that um which is like intact you know uh, anything that ha that is from the government is intact uh but people's homes Uh, in in a generalizing wise, uh, really just look like a bomb just fell on them. It's really sad. Um, now, for the, for the people that told me, oh, but uh, that think that people are starving there, I can't really comment on that because I only went to the historic part of Havana, Cuba, so I didn't get a chance or or had time to travel anywhere else. Uh, but from what I saw, yes, there's poverty, but there's not. Uh, there's not a lack of food, you know, like there is like in Africa, for example. I mean, people are well fed. Uh, you can get a burger, if uh, you know, in a local place, the little places where it's like, m you know, the grandma's cooking kind of thing that is um, homemade and you could get a burger for like 50 cents. Um, I didn't, you know, <laughs> because I, just in case, but uh, I saw a lot of people that, you know, had little money that just would just get that and that would be fine. Uh, another thing, before I traveled, I had somebody that went to 
Cuba and, and stayed in a, in a really nice uh, hotel that was all inclusive. And the, he said that he went with a party of like five people and that they all got sick from the meat. So they told me before I travel, do not eat the meat. And, you know, I didn't have that experience. I had, again, when I travel, I like to go to the local where locals eat because they know what kind of food they're being served. Um, so I would never go to a tourist place like to get food, for example, because they just rip you off and they give you shit. That's the same in Miami. And, you know, you go to South Beach and the food is not good quality and they charge you really expensive so um if it was expensive but it was quality that's fine you know but you're paying for something that it that does doesn't have that value and it's not good for you so um i you know made friends made friends around and they told me where to eat where to hook up the wi-fi the internet there is no internet in cuba <laughs> uh they say that th that it's going to come where you could put internet in your sim and your cell phones but as of now uh, you know, it's only uh, on the parks. So there are some people that like hack your phones and they extend the Wi-Fi that is established in the park towards a couple of buildings. So that way you can get a little bit of Wi-Fi on, your, on the building that you're living or staying at or renting. Um, but that's that was probably the most frustrating thing, you know, me being somebody that's so connected all the time with the internet. But uh, it was good. It was good to kind of like laid back and not uh, have to be on the phone all the time even though i'm not but still it was good to not think about it uh disconnect from the world for a little bit you know so uh so i ate meat and i had no problem it was actually very good it was you know a good quality and everything but everything you get like even if it's chicken or you know fried chicken or, or chicken or, or um uh meat or fish or uh pork you know it's it was good but and uh, but everything goes with uh rice and beans <laughs> <laughs> so it's like you have no choice. You can't choose mashed potatoes. You can't choose anything else. At least, you know, in the l in, in these small places that I went to, uh, you would get like a little bit of salad, then rice and be rice and beans. So it would it would either be the rice and beans uh, separate or the rice and beans all put together, mashed up. Uh, and that was both of your choices. But you know what? I've never eaten rice and beans with that taste. It, they were unbelievable. I mean, you wouldn't get tired of them. Of course, now I come here and I'm like, I don't even want to see rice and beans. But because it's going to be bad. I mean, the, the food that you get here, like the rice and beans from Miami, for example, even if you go to a Cuban place, are not even going to compare to the taste that they have there. The tomatoes, the same. I mean, they have their own agriculture there. So since they don't import so their fruits their their you know all their their vegetables and and meats are from there and i'm sure they're not gmo <laughs> you know maybe when progress hits cuba they're going to start doing doing gm ge genetically modified or <laughs> um i guess you could say plants or vegetables that will be bad but as of now the food is really 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 good quality you just got to know where to go and and not make the mistake to go to a tourist place <laughs> how about the cars uh, los coches estaban viejos o había coches del año so uh there's a mercedes-benz uh dealership there yet most of the cars of course are very very old i mean like over 50 <laughs> years uh some of them are falling apart all of them have um m you know there's taxis that you can take that belong to a company and then the guys that drive it just give them a percentage just like here in Miami or in anywhere in the world when it comes to taxis and then there's others that actually saved bought their own car and used it as their own taxi so this way they get to keep all the all the profit um you have regular taxis you, ha you know you have Chevrolet Chevrolet's um I mean you have uh, regular brands, so I'm like, oh, so they have import, imported, ca imported cars, and yeah, so you have some new cars, not like maybe 2017 or 18, but you have new cars, and uh, you'll see like a BMW every now and then, maybe like one, I think I saw one in the whole trip, I didn't see any Mercedes-Benz, only the dealership when you went towards the airport, uh, but I think that's also the beauty of it, I mean, you go there and it's just all these different color cars and it's like you're back in the 60s you know it's it's awesome um then there's this like really touristy car which is the really old cars but without the top so they're like cut in the middle and that's like 40 dollars an hour and they kind of like drive you around the city it's particularly for tourism uh then you have the guys that drive you in the bikes uh they charge like two dollars per person and they take you you know up to a limited um place of course um and yeah, I mean, the, the guys on the bikes have to have papers, you know, like they get stopped uh, because you have to 
have be registered to work and you have to be paying the you know taxes. Eh, dicen, ¿qué tal los coches? ¿Había coches del año? Sí, habían coches del año. Eh, no del 2018, a ver, pero sí habían coches, vamos a decir, del 2016 quizás, ¿no? Eh, creo que vi un BMW en todo el viaje. <ríe> y había un concesionario de dealer de Mercedes, lo cual me sorprendió porque no vi ni uno. Eh, pero los coches, bueno, todo del año, esos coches son del año 60, ¿no? Sí. Eh, ¿Eh? La mayoría, sí, del año 60. Y la verdad que eh, los tienen bastante bien, pues, bien mantenidos. Algunos se hacen su, enganchan sus formas para que, digamos, los hackean, que son tan viejos que terminan poniéndole todo nuevo. Es solo el carrusel que es viejo. Por ejemplo, había uno donde el tipo para la bocina tenía la parte donde uno sería para la luz o para el agua, ¿viste? Eh, eso él hacía así, hacía... Entonces dice que eso lo que hace es jala una, una, un, una bomba de aire y hace que el aire sople hacia la bocina. Tiene dos bocinas de dos lados en la parte de atrás. Entonces suena súper fuerte. Eh, y luego para el señalero, dice, hackeó también la cosa del señalero, le puso un timbre. Entonces hace, hace pim, 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 como el del cinturón se lo puso para el señalero. Dice, es que no, si no me lo olvido, me dice. Así que, y bueno, ya, ya, hay unos que están ya, hay unos autos que ya no dan más, pero siguen andando, la verdad. Y otros que los tienen mejor cuidaditos. Eh, eh, la mayoría de los taxis pertenecen a una compañía, por lo tanto, la gente lo que hace es tiene que pagar su comisión, como en cualquier país, en el tema de los taxis. Y otros han ahorrado para comprarse su autito. Y, y en ese caso, pues, trabajan por su cuenta, que dicen que obviamente es lo mejor, porque eh, todo el dinero se lo quedan ellos. Pero, bueno, no todos pueden ser tan afortunados. Eh, la gente no duerme, la gente, pues, eran las 4 de la mañana y seguían con la música, con la fiesta. Dentro de todo, para lo que uno ve viniendo de un país de afuera, eh, que es un poco choqueante por el tema de la pobreza, podríamos decir. Eh, pobreza, pero no falta de hambre, eh. ojo. O sea, como que viven, viven en casas, casas humildes, podríamos decir. Eh, la gente muy feliz. O sea, ahora, cuando se empiezan a quejar, no paran más. Te, te, te tienen una hora contándose todo, contándote todas las penas y, to, y, y todo lo que pasa. Pero eh, la mayoría del tiempo pues, están con música, festejando, haciendo, hasta haciendo música. Había un pequeño, una pequeña casita donde tenían para hacer eh, discos de música. Entonces, claro, tú ves una disquera en Cuba y ves una disquera acá y dices, wow, <ríe> qué diferencia. Pero al fin y al cabo, o sea, donde hay talento, hay talento. La verdad que sí, hay mucho talento en Cuba, muchos bailarines, eh, muchos cantantes. Antes, eh, gente que quiere salir adelante y me, y me decían, yo, mi sueño es eh, ser cantante. <risa> eh, y bueno, y ahí arman su disco y lo van compartiendo con la gente en el barrio para que lo escuchen y se hacen populares dentro del mismo barrio. Y así, pues, tarde o temprano, pues, han salido algunos, ¿no? Por supuesto. Eh, so, I've seen videos of Cuba and the norm is the Chevys. I don't recall seeing any pickup trucks. Did you see any modern pickup trucks? No, I didn't see any pickup trucks either. Um, no, 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 I can't remember. Maybe really old ones, but not really. Me preguntan, dice, yo he visto videos de Cuba y la mayoría dicen que son Chevys. No recuerdo haber visto ninguna camioneta. ¿Has visto alguna camioneta? No, no, no recuerdo haber visto ninguna camioneta. Sí camioncitos, ¿no? Eh, camioncitos pequeñitos, pero no camionetas. Eh, so, ¿eh? Carritos, sí, la gente en carritos, pasa al panadero. Pan fresco. <risa> eh, no vi el lechero. Mira, qué raro. Pasó el panadero, el de la fruta, y no vi el, el de la leche. Um, what else? Ya, yeah, I mean, that's pretty much it. Uh, there's a lot of talent in Cuba. You know, you have a lot of dancers, uh, you have a lot of singers. Uh, I, I saw particularly like this, it was just house next to another house, of course, but you have this like. The houses are really small, so one of them was made into a recording studio where um, you would see, you know, they would be putting music really, really loud that you could hear like three blocks from there. And they're like, this is where, you know, so-and-so came out from, you know, maybe somebody that's Cuban that got really famous now or that's famous in Cuba. So obviously, you know, you, I've been to recording studios here where like Pitbull records and, and you see that in Cuba and you're like, wow, but you know what? It doesn't matter because as long as there's talent, you know, it, it can come from anywhere. And it's inspiring to see this uh, young guys and girls even, you know, uh, putting everything into their dream, even though they do have this kind of uh, 
uh, I guess you could say, roof over their heads that they don't see a way out. They're still going all out and trying to make it and trying to sing and doing their, you know, their CDs and making sure that they spread them around in the in you know in their neighborhood so people listen to it and i uh, i heard a lot of music that people were playing that i've never heard before so i'm sure it was local music um so like i said you know and i and i repeat again there is this like inner fire that i saw in in, in cubans uh living in cuba that it's just it's unbelievable you know i mean i've been to places where people just i guess you could say lo lost faith so even if you go and uh and maybe tell them that you that you want to help uh they kind of just like don't believe it anymore and they when you lose faith it's really just like you lose your drive to live you know but there no i mean uh, like i heard the most horrible stories and uh these people are still like you know wanting to receive positive energy and wanting to learn how to meditate and wanting to get better and to make better decisions and uh that's that's what it takes you know you only need the that motivation and that willingness to move forward that, uh, you know, you're going to move forward. Uh, a lot of people, there's a, a big movement of people um, learning how to meditate and um, different techniques of meditation, of course. And it, it's, it's just, you know, a, a little by little process, but there's so many people doing their part into trying to help these um, people living there to maybe become, I guess you could say, better people and uh, get the things that they need with positive energy. So I think uh, I'm going back actually this month. So uh, it's in, in like a couple of days probably. Um, but yeah, it's, it's a marvelous place and I do recommend it if you want to travel. Uh, coming from the US, you're not allowed to go to Cuba for tourism. So you have to go, uh, for example, if you're visiting family, you can. Um, I went you know, to do seminars, so for me it was humanitarian help. Um, but you know, if, if you are going from any other place, then you are allowed to go for tourism. I did see a lot of uh, tourists there, uh, a lot of Americans too, so a lot of Canadians. Um, so, there is a lot that you can, I don't, I don't think you'll have the days to really discover everything because I've heard so many th like landscapes and places that you could travel to, kind of like the ones I showed you guys in Argentina, but they're like hours away. Like, you know, you got like two hour drive, three hour drive, four hour drive, um, and it's like $100 a day and they take you, uh, you know, all over the place. So it's, 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 not, it's not that expensive. Um, so yeah, maybe next time we'll have some time to um, visit a little bit more. Did Enrique enjoy a Cuban cigar? I don't really care for them, but I hear they're the best. Oh, so I traveled by myself. <laughs> Enrique stayed here working. <laughs> um, plus, he doesn't smoke. I think, like, I didn't see anybody selling cigars, which I was surprised. Um, yeah, that's really weird. I didn't see anybody smoking cigars. I saw a lot of people smoking weed <laughs> uh, with the vaping, like a vape, uh, vape and weed. I mean, it's just you just smelled it. It was like everywhere. So and police is very laid back. I mean, they just kind of, you know, make sure that everything's OK. Nobody's doing any trouble, but they don't really bother anybody with that stuff. Um, dicen Enrique disfrutó un, cu un cigarro cubano. Es, a mí no me molestan, pero dicen que son los mejores. No, Enrique no fui, yo viajé sola. <ríe> um, y, igual, él no, no fuma cigarros. Eh, yo tampoco. Mira, es, es extraño, pero sí, no vi, no vi, no vi a nadie fumando cigarros. <ríe> y no vi a nadie vendiéndolos. O sea, aquí en South Beach, fíjate que te los venden, ¿no? En, en el South Beach mismo. Y allá no, allá no vi a nadie vendiéndolos. Sin embargo, lo que sí vi es mucha gente fumando marihuana. Pero parece que no le dan mucha importancia porque la policía pasa y todo. Y con tal de que, pues, yo creo que la policía ahí, como dicen los mismos locales, está para cuidarte. O sea, está para que esté todo bien. Y solamente hacen problemas si algo pasa, ¿no? Por supuesto. Pero dentro de todo, súper, súper calmado. Eh, y seguro, seguro. And safe. You know, I was surprised. It's, you know, from the people that are there, they said, this is the safest place that a tourist can come to travel because we, uh, you know, we value them. Like, well, nobody's ever going to touch a tourist or even each other. Like, we help each other. We don't steal from each other. So um, things have changed. I don't know what made them change, maybe from many years ago, where you would hear that it was a dangerous place to travel to, but absolutely not. I had a friend, actually, my hairstylist, and he said, I was about to travel to Cuba, and the airline told me that it wasn't safe, so I had to cancel everything. I lost my reservation of the hotel and blah, blah, blah. And I'm like, no, I'm like, it's actually really safe. Uh, maybe there's like a specific area that you shouldn't go to, but 
uh, from what I saw and from what I heard, no drama whatsoever. Eh, tengo un amigo aquí en Miami que estaba a punto de viajar a Cuba, es peruano, y dice que la aerolínea le dijo de que no viaje porque no es seguro. Y la verdad que pues no es lo que yo escuché de los propios cubanos que viven ahí y no es lo que yo vi. Yo vi la verdad que un lugar súper, eh, podríamos decir atrasado en el tema, de, por como estábamos hablando antes, de que está todo abandonado, pero en el tema humanitario, en el tema entre personas, súper, súper social. Eh, todo el mundo pues, se da una mano y se habla como si se conociera. Eh, nadie se roba y ellos mismos te dicen, nunca vamos a robar de uno al otro. Y mucho menos a los turistas te dicen, porque queremos que vengan. O sea, de que, pero bueno, bien. <ríe> bueno, amigos, eh, son las 12 de la noche. Vamos a comenzar entonces con nuestros temas de hoy. All right, guys, it is 12 o'clock. Let's begin with our topics for tonight. We got half an hour to go. What's today? Is today May 1st? ¿Mayo primero? Yay, May 1st. Welcome, guys. Happy May. <laughs> Happy May, everybody. Okay, D God, the time goes flying, right? Like, time goes by so, so fast. Cuba has a world-class health care system. Was that mentioned at all? Uh, no. I mean, I, I have Cuban friends, and they say that the health in Cuba is, I mean, like, the like they're very good. But I didn't, no, I didn't hear anybody talk about the health system. Um, no. Dice, en Cuba también tiene un, un, un sistema de salud mundial. Dice, ¿eso te lo mencionaron? No, no me lo mencionaron. Sin embargo, sí tengo amigos cubanos aquí en Miami que dicen que la salud en Cuba es muy buena. De, o sea, que los médicos y todo pues, son muy buenos. Eh, no sé cómo funciona el sistema médico ahí. No pregunté. Nadie tampoco pues, me mencionó. There's a list of 12 reasons in which a person from the U.S. is allowed to travel to Cuba. I didn't know that until I heard you were going there, so I did a little research. Yeah, yeah. So I think it's weird because they don't allow you to go for tourism, but then there's one option that says support for the Cuban people. Isn't that the same? <laughs> I think it's just because the U.S. doesn't want American money to go there. <laughs> uh, so it's a way to just scare you. So you got to sign that paper when you buy your ticket in the airline at the airport. And they sell you the visa there as well. Uh, it's like 50 bucks. Um, well, for me, I, I mean, I didn't care. I wasn't going for tourism. So <laughs> I went just like, like I wrote, humanitarian help. But uh, some people actually travel from other places, so you don't have to go through that. But it's just in the U.S. just to go out. When you go into Cuba, they don't ask. You know, they're happy to have you. So. Dicen, hay 12 razones en por las cuales eh, las personas de Estados Unidos pueden viajar a Cuba. Yo no sabía eso hasta que leí cuando me dijiste que ibas a viajar. Sí, eh, una de ellas es chistoso porque no puedes ir de turismo, pero hay uno que que una de las opciones que dice eh, apoyo a los cubanos. No es lo mismo prácticamente, porque a ver, el turismo es un apoyo al cubano. Eh, pero bueno, yo en particular no fui de turismo, no tuve ni tiempo. Eh, estuve de seminario en seminario, por lo tanto, eh, pues el mío fue ayuda humanitaria. Así que, bueno, quizás, <risa> quizás en el próximo viaje tenga un poquito más de tiempo de conocer, pero no tuve casi nada. Ok, bueno, con, vamos a comenzar con los temas de hoy. Uno de ellos que lo escribe uno de nuestros miembros. All right, this comes from one of our members. It says... Um, I'm, hey Jenny, I, I, since I'm sick, the advice I get most often is take care of yourself. But how do you take care of yourself when uh, you don't have an ounce of selfishness inside of you? As a husband, my role is to take care of my wife. As a father, my role is to take care of my daughters. As a friend, my role is to take care of my friends. This is how I've always been happy. It's so sad to take care of for yourself because no one else is doing it. By analogy, I thought of the last Jenny lives devoted, devoted to fitness. For 46 years, sport has been my passion. I practice many collective sports to play and have fun, let off steam, progress, develop human relations. Surely not to have a nice body and to admire me in a mirror. Jenny, what do you think is the use of taking care of yourself? Um, you know what? Actually, speaking of Cuba, this is something that I had to kind of like impose in a lot of people, uh, women mainly, of... Um, taking care of themselves before anybody else. And because you have, everybody has their own story and everybody has their own problems. So one of the things was, um, like one particular couple lived with seven uh, family members and they were living in a house where it's so negative that 
really bad stuff happened like during the night, uh, paranormal wise. And the people in the house were always fighting and they can't stand it anymore to the point where, where they're getting sick. So it's that kind of bad, kind of like a movie. So um, I insisted on them that they have to move out of that house without even thinking about it. And the first thing they said was, well, I feel bad leaving um, my mother-in-law, for example. And I would say, listen, if you don't take care of yourself first and you don't take care of your health and you don't, you know, uh, leave there, then you're only going to be making it worse. So then it's kind of like when people, when, when like moms, right? It's kind of like when you give, give, give and everybody just takes and you don't have enough time for yourself to take care of yourself. Um, I always say, well, what do you prefer? Do you prefer your kids or your family to have you for less time because you're going to get sick and you're going to die? Or do you prefer to just take it one step at a time, little by little, limit yourself when you see that you're not up for it and uh, don't do things that you don't want to? And in that way, you're going to live longer and you're going to be able to be more, uh, you know, you're going to be able to be there for them a longer time. That is what they need. You know, they need you alive. They need you to be healthy. So I don't think it's selfishness. I think it's just common sense. But I understand that some people put everybody else first. I used to be somebody that used to do that. And then uh, I guess life t just teaches you that um, if you're not okay, then how can you help other people? So for me, it's a priority. You know, it's a priority to be healthy. It's a priority to be happy. Um, I don't care about what anybody else says or thinks or uh, gives as an opinion. If it doesn't make me happy, I am not doing it. Um, it's as simple as that. You know, if I'm not well and if I'm not relaxed while I'm doing whatever activity, while I'm working on television or while I'm traveling or whatever it is that I have to do, then I won't do it because that's only going to generate grudges inside of you, you know, and remorse that sooner or later will explode with some kind of illness, uh, especially, you know, tumors. So when people are so devoted, devoted to others, my advice has always been, like I said before, do you want to be that devoted today and then lose a daughter, a son, a father, a mother sooner? Or do you want to save your health and save yourself and, and you know, just give everybody the pro proper amount of time that they deserve? Uh, but as far as you're seeing that you're happy and you're healthy. There is also... Um, this is funny because it's so related to like people that I saw in Cuba. Uh, then you have like a couple, you know, there's there's a couple that apparently is very well known in Cuba and around the world that people email them with a couple problems and they attend two couples problems together, you know, as a marriage. And they were explaining how they would get so charged up with so many emotions of other people and they're like, well, this is, we love helping others. And I'm like, well, that's wonderful. I think it's great that you want to help others, but you need to first help yourself. If you're not in a condition, if, if you you're not happy and if you're not relaxed and you're not healthy, you are in no condition to help somebody else. Because when you die and when you're not here anymore, do you think that person's going to die because you're not here? No, they're going to continue their life and continue along, but you're not going to be here anymore because you put them as a priority. So um, it is not being selfish. Uh, on the contrary, uh, if you don't take care of yourself, you're being I guess you could say, uh, I can't find a word for this, but th I guess you could say they're being selfish because they're not keeping into consideration your health. They're not keeping into consideration your state of mind, your, uh, your mood, you know, uh, et cetera. So everything at its own time, and if you're feeling that you're just not up to it, don't be afraid to say no. We are not always in a position to help others. Sometimes we need a break. Sometimes we need to just... Uh, disconnect from the world, disconnect from the internet, disconnect from people, disconnect from family, and you need to just follow your gut feeling until you get to that point where you're back and you have that strength to help other people again. But if not, it's only going to go downhill from there. You're only going to put your health in risk. Uh, and by this, uh, I mean you are going to generate negativity because you're going to be vulnerable and you're going to absorb everybody else's problems and negativity. And that's going to cause you to go downhill every time more and more. So first you, then everybody else. Even when it comes to kids, if you're not healthy, oh, but I got to take them to planner class. I got to take them to here. Oh, well, if you're not healthy, then you won't be able to take them to piano class a year from now. So why are you struggling so much today? You know, take it easy. The kid's not going to die if they don't go to piano classes, okay? So 
it's very important to always be aware of your emotions, always be aware of how you feel. Your, uh, I, I always call it kind of like your stomach grudges, you know, like that you feel relaxed, that you feel uh, at ease, that you feel like you're not stressed out. Stress is the worst thing that anybody could have when it comes to attracting um, illnesses. So um, make sure that you are always in the most positive uh, condition possible so that you are at your best condition to be able to attend to others in a better way, you know, with all of what you have. My mom is actually somebody that does that a lot. You know, she will put herself out there for her family members so much that, uh, you know, she got sick. And I always, it makes me so mad because I, I always say, well, when you need something, you know, and you call these people that are always uh, calling you for favors, normally they're not there, you know, they're like, oh, I'm busy, or oh, I can't, I gotta take, I gotta go to school, or I gotta go here, or I gotta go there, so uh, also know who it is that you're sacrificing so much for, you know, make sure that you don't put out so much of yourself to people that do not value it. Some people, unfortunately, don't notice that they ask too much from you, and uh, just because you always say yes and because you're always there, they just take a habit out of it. So uh, don't ever allow it to get to that point. Um, you, you should have a life other, th other than being there for others, especially if uh, you're going through health problems. So, um, so yeah, so no, you're not selfish whatsoever, uh, Christian. <laughs> mm. Let's see. So what is the use of taking care of yourself? The use of taking care of yourself is so that you can be there for those family members that you love longer. And they can share your, your, your companionship, I guess you could say, longer. And you don't leave them too fast. So yes, it is a priority to take care of yourself. Dice Nora Jenna, dice, yo soy esposo, eh, estoy pasando por un momento de enfermedad. Dice, normalmente la gente me dice, cuídate. Yo soy esposo y yo pienso, bueno, pues no me puedo cuidar a mí porque tengo que cuidar a mi mujer. Soy padre, tengo que cuidar a mis hijas. Soy un amigo, tengo que cuidar a mis amigos. De esa, for perdón, de esa forma siempre estoy feliz. Eh, por 46 años el deporte ha sido mi pasión. Yo he practicado muchos deportes y me he divertido eh, para progresar, para hacer relaciones humanas, etc. Dice, por supuesto, no para mirarme en el espejo tener un lindo cuerpo. Pero Jenny, ¿cuál es tu opinión en eh, por qué, cuál es el uso, cuál es el propósito de que uno se cuida a sí mismo? Dice, yo no soy, yo no me puedo cuidar a mí mismo porque no soy egoísta. Ay, Dios. <risa> a ver, no tiene nada que ver con el, el egoísmo. Al contrario, las personas que... Las personas que te absorben demasiado tiempo son egoístas. Eh, esto, esto me hace acordar a, justamente al viaje a Cuba. Hay una, una pareja en particular que se quiere mudar de la casa donde viven. Viven siete personas en familia, pero siempre están peleando. Y la casa es un hoyo de negatividad, donde, exi donde hay actividad paranormal por demás. Y las historias que te cuentan son, son locas. Eh, mucha enfermedad en la familia, etcétera. Todo por el lugar donde viven. Y dicen, nos queremos ir de ahí. Y yo lo primero, y dicen, pero no, me, no nos queremos ir, dice la, la chica, era una pareja. La chica dice, porque no quiero dejar a mi suegra, dice, porque ella en cuanto yo me, me digo que me voy a ir, me dice, ¿me vas a dejar acá? Y yo digo, bueno, pero tiene el resto de la familia para cuidarla. Tú cuando primero haces un cambio, es como si, es como si tú te, te, te tuvieras que viajar a otro lado del mundo. Primero vas tú a ver a... <coughs> encontrar un lugar donde vivir, a buscar comida, a buscar un trabajo. Y luego, cuando te estabilizas, dices, bueno, ahora sí te puedo traer, ven. Entonces, yo les explicaba, es, es exactamente lo mismo, decía yo. O sea, ustedes primero tienen que cuidarse a ustedes como pareja, les decía yo, como eh, energía positiva que son juntos, con el amor que sienten. Eh, no, no deberían estar en un lugar donde todo es en contra de ustedes, porque son las únicas dos po po personas positivas en la casa. Eh, eso únicamente lo que va a hacer es enfermarlos. La chica en, en sí no puede tener hijos, quizás por el estrés que está pasando ahí, es muy difícil. Eh, y eso va en acorde a lo que me dice este miembro. Dice, pues yo no soy egoísta, pero tienes que ser egoísta cuando se trata de tu salud. Y ¿sabes qué? No estás siendo egoísta porque lo que estás haciendo es cuidándote. Si tu prioridad es cuidar tanto hacia los demás, tendrías que pensar y decir, pues bueno, si yo me muero hoy no voy a poder seguir cuidando de esta gente. Entonces, vamos a tomar las cosas con un poquito más de calma. De esa forma, entonces, puedo estar ahí más tiempo para estas personas y que mis hijas, eh, que mis hijas pueden tener un padre de, para muchos años más. No un padre que, que porque siempre está estresado dando, dando, dando y nunca recibiendo, 
pues se muere por, porque le pues, sale un tumor o en este caso tienen que hacerle cirugía al corazón abierta y casos así extremos. Eh, mi, tengo familiares también que son yo era yo era así en un momento yo siempre era una persona de ayudar ayudar hasta que me di cuenta que pues hay que tener también muy en cuenta a quién se ayuda hay personas que uno quiere ayudar incondicionalmente y dar hasta la última gota de uno porque eh, sabes de que la persona lo aprecia y es recíproco pero hay otras personas como le pasa a mucha gente que y le pasa a un familiar mío por ejemplo ella está todo el tiempo a disposición de los demás pero nunca nada para ella. Entonces, siempre está cansada, siempre está estresada, eh, terminó enferma. Y cuando pasó eso, pues, todas estas personas que tanto ella ayuda, pues, nadie estaba ahí para ayudarla o para llevarla al hospital o nada de eso. Entonces, yo digo, ahí es donde tú, tú quizás te tienes que dar el freno, ¿no? En decir, a ver, si yo, no, si yo a esta persona le digo que no, que hoy no puedo, porque estoy, me tengo que tomar un día para mí mismo, porque me siento mal o porque necesito descargarme, ¿Esa persona se va a morir? No. Bueno, entonces que espere un día más. O sea, a ver, la gente, tú tienes que a veces pensar, ¿cómo sería la vida de esa persona si tú no existieses? Y bueno, sería terrible porque nadie la cuida, nadie esto. Bueno, pero cada uno es individual. O sea, cada uno tiene que cuidarse a sí mismo. Tú no eres, no tienes por qué tomar responsabilidad por otra persona. No sea que sea, por supuesto, un hijo, un familiar, una mamá, un papá. Pero... De lo contrario, todos los que son, digamos, que mi amigo, que mi hermana, que mi, que mi tío, que mi esto, y, y, esa, y hay mucha gente que es así. Es la persona que la familia llama o los amigos llaman porque nunca dicen que no. Y nunca dicen que no, llegan a un punto de que terminan con un tumor en el estómago o donde sea, por el estrés que se juntaron en estar siempre con una responsabilidad que aunque les gusta ayudar, porque les gusta ser serviciales, no lo están haciendo del todo conformes. Porque una cosa es ayudar y otra cosa es la gente que abusa de esa persona que es bondadosa o buena eh, y la toman para el, como se dice, como es para el chupete, que la toman para la joda, ¿no? Que, ah, bueno, llama a fulano que igual no tiene nada para hacer, dicen. Entonces, tú tienes que siempre ponerte a ti primero, a tu salud. Tienes que entender de que si tú no estás bien, ¿cómo puedes pretender ayudar a otra persona? Eh, o, a ver, una pareja que atendió los seminarios también en Cuba, son una pareja aparentemente muy conocida ahí y mundialmente, donde ellos son terapeutas, eh, de parejas especialmente. Entonces, ayudan a parejas con problemas a través del internet por emails y eh, personalmente en la casa. Eh, entonces dicen, pero nosotros nos cargamos mucho de esa negatividad de la gente porque, claro, vienen a descargarse. Entonces yo le digo, tienes que tomarte un impas, tienes que saber hasta dónde está tu límite, ¿no? Porque aunque uno sea profesional en que tú tienes una barrera y estás siempre firme y sonriente y positivo, tarde o temprano te agota porque la gente tiene tantos problemas y te descarga tanto que... Es inevitable absorber esa negatividad. O sea, entonces tenés que estar siempre en, en, por lo menos tomarte, si no meditas, por lo menos una vez por semana, meditar en, en, en sentir cómo, cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente, cómo está tu corazón, tu, tu todo. O sea, podríamos decirle, hacer una meditación de observación corporal de ti mismo. <coughs> Nadie te va a, o sea, si tú empiezas a tener fuertes dolores de cabeza o empiezas a tener mareos o te empiezas a sentir mal, no sigas empujando. O sea, tu cuerpo te está diciendo algo. Tenés que escucharlo, tenés que decir, bueno, si me pasa eso, no esperes un mes para ir al médico. Ve al médico hoy, no mañana, eh, porque mañana puede ser tarde. Entonces, no, no permitas de que las tareas que te ponen otras personas el día a día te sean más importantes que tu propia salud. Al contrario, tú eres eh, más importante, tú tienes que estar primero. Y más que nada, si eres ese tipo de persona que le gusta ayudar a los demás. Si tú no estás bien, no puedes nunca ayudar a otra persona. Porque la ayuda que le vas a dar encima no va a ser del todo buena. O sea, tú tienes que tener la mejor energía posible para que esa persona también absorba esa energía y se sienta bien alrededor tuyo. Eh, también nunca poner, eh, o sea, siempre poner como prioridad también el tema de tu matrimonio, de tu pareja. Eh, estar, 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 estar positivo, estar contento, no permitir que el trabajo interfiera en tu casa. Nunca, 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 al contrario. O sea, en el momento que tú te sientas estresado o mal, aférrate a esa persona, abrázala, eh, descárgate en esa persona y únanse como dos almas, como dos eh, personas que se aman, ¿no? Por supuesto. 
a, a descargar esas emociones. O sea, no lo dejen afuera, no se descarguen en otra persona. Para eso son una pareja, para eso decidieron casarse y para eso están los dos. Eh, todo se hace de a dos y nosotros... Eh, eh, tenemos esa posibilidad de descarga cuando estás en un matrimonio que son como deberían ser todos los matrimonios eh, positivo ¿no? y, que, y que sirve. Eh, tu, tu esposo o tu esposa tiene que ser tu mejor amiga, tu mejor amigo. Eh, entonces, no, a, así hayan cosas que te molesten hasta de la persona misma, hasta de tu pareja misma, tienes que hablarlo. Pero si empiezas a juntar, a juntar, a juntar, tarde o temprano lo único que vas a estar haciendo es te estás haciendo daño a ti mismo y eso no vale la pena. You know, another thing is, um, If you're married, you know, if you have a, or if you have a stable couple that you trust, especially if you're married, for example, you choose to marry that person that is your best friend, you know, that person that is your soulmate, that person that is your Bonnie and Clyde kind of thing, you know, uh, um, down for, you know, for the good and the bad, for example. And if you're feeling that stress, if you're feeling that those emotions of negativity or those emotions of uh, stress, you know, and you're not feeling well, then don't wait, you know, not, not only, the first thing is don't wait days, you start getting a headache, don't wait days to go to the doctor, go today, if you, if it's a continuous headache, if you start getting a pain somewhere, go to the doctor, you know, maybe tomorrow is going to be too late, so it's a way of your body telling you that something isn't right, so we need to listen to our bodies, and uh, a lot of people don't do that, they just say, oh, it'll go away, it's just a stomach ache, maybe it's something I ate, no, 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 if it's something that's occurring at least for two days, You can't wait because waiting might, you know, cost you, cost, cost you your life. Uh, and another thing, like, like I was starting to say, uh, if you're in a marriage, then you chose to get married in the good and the bad. So you are each other's therapy, okay? When you are feeling stressed, when you are feeling angry, when you are feeling pain, uh, that is what that person is there to do. That is part of their duty as their husband and wife to you. So... You need to talk about these things. You need to tell them how you feel about your job, about your health, about your insecurities. You know, this is the one person you chose in the whole world to be next to you in the good and the bad. So if you can't talk to them, then why are you next to them? <laughs> you know, this is part of our jobs as husband and wife. So, um, and also it's a way of recycling your emotions. It's a way of uh, discharging any negativity that you might have. N it doesn't mean that you're charging them with negativity it just means that it's the one person that you can actually discharge any emotions and negativity to that you can later on hug and recharge because you are a powerful couple because you are a couple that loves each other and that generates positive energy so talk about it uh distress yourself you know uh, with your wife with your husband and then when you're done letting all that go you know hug each other and generate positive energy you know kiss hug Uh, that, you know, unite your souls, that is going to generate positive energy. So neither of you are ever going to be charged, uh, you know, from anything. So I think it's funny, like, if you are married and you have a therapist, <laughs> something isn't right. And I know this is bad because I'm probably, it's going, you know, it's kind of like I'm trying to take the jobs away from the therapist and psychologist, but your couple should be your therapy. They should be the your psychologist. Um... It's part of the job, you know, and, and, it sh and it shouldn't be a job. You should want to be there for your couple. You should want to be there to support them and to tell them, listen, if you're afraid because if you're afraid, I need you to tell me, you know, this is something that we can find in each other. Uh, if, if you can't trust each other with your health issues, if you can't trust each other with, your, w with stress issues, etc., then, you know, how could you go on? Cuando una persona se enferma, la mayoría de veces no se enferma solo, so porque... La familia, los amigos, todos están con él cuida cuidando de su salud, del enfermo, hasta que se ponga mejor. Si tienes suerte, sí. No en todos casos pasa eso. En muchos casos que hay personas que ayudan, 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 y cuando se enferman, pues, se dan cuenta de que nadie los ayuda. Entonces, por eso yo a veces digo, tienes que pensar cuando estás ayudando a las personas, eh, si son personas que siempre piden de tu ayuda, ¿no? Por supuesto, de favores y cosas así, eh, pues, preguntarte, si yo no, si yo no existiría, esa, ¿qué, qué, ¿qué sería de la vida de esa persona? ¿Se morirían si no voy y le hago este favor? No, buscarían la vuelta. O sea, de que el, tiene, la persona tiene que parar de ser tan sumisa, podríamos decir, ¿no? Y hay gente que no, no puede decir que no. Le da, le da vergüenza, le da pena, le da, se sienten mal. Y les cuesta muchísimo decir que no. Dicen sí, así estén súper incómodos. Y ponen a la, a la otra persona eh, primero. 
So when a person gets sick, uh, the majority of people, the majority of, the, uh, of them, you know, you're not sick alone because when you're sick, your whole family is sick with you. Your friends, everybody's going to be near you uh, around the sick person until you get better. They'll give you strength. Um, yeah, you know, that is the appropriate thing. But in a lot of cases, unfortunately, that isn't the case. You know, I've met a lot of people that um, are sick and their family don't care for them and they're alone in the world. And, and even some of them, you know, might say, I, you know, that they've, uh, they might say, I've taken care of or I helped, you know, my family, this and that, and I asked for one simple thing and nobody could do it. So, um, oh, I've seen that a lot. <laughs> so that's why, unfortunately, you have to know your limits and you have to listen to your health. You have to listen to your body and what it's telling you. If you're losing hair, if you're gaining weight, you know, like not because you're eating. I mean, like, yeah, it might be uh, if you're gaining weight, like an exaggerate in, 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 in an exaggerated level, like meaning um, out of anxiety, you have to figure out why are you anxious? What is making you anxious? What started this? Um, and we are smart enough to be able to acknowledge all this. Um, like, for example, when we started the gallery uh, a year ago, if you guys remember, I was really, really stressed out, and I decided no more. <laughs> you know, it's just, uh, first, you're, like, when you see that you can't sleep, when you see that your head is just all over the place, that you're stressed out, nothing, no matter how good of a business it might be, is worth your health. Nothing. There is no price for your health. You have to understand this. Uh, millionaires, billionaires, they all die, and, w and they try to seek the best ever um, technicians and the best doctors, when it's your time to go, is your time to go. <laughs> and you don't take any of this with you. So uh, try to live as healthy of a life as you can and, um, and, and be selfish towards your health because you want to be there for in other people's lives uh, longer, all right? And also because another thing is uh, why you're not being selfish if you take care of your health is you would be being selfish if you don't take care of your health because when you get sick, your family has to take care of you. So you have to make sure that you don't put your family through that, that you don't put your family through that situation. Of course, uh, in a lot of cases, there's cases of, of genetic problems, uh, you know, things that maybe just came with us. So uh, you can't feel bad about this. You know, if you do get sick and it's just something that happened that you didn't generate because you generated negativity, for example, um, then, well, there's a reason why your family chose you and there's a reason why you chose your family. So um, taking care of a sick person, believe it or not, is a learning experience and it's a humbling experience. So not everybody could do it. And uh, it's the time where you know if the person is really worth it or not. You know, the person that uh, is taking care of the other one, of course. If they stay or, le or they leave, for example. Bueno, otra cosa. La pregunta era si uno no, que, que si a ti no te gusta ser egoísta eh, porque, porque te, gustó, uh, te gusta cuidar a los demás. ¿Sabes qué? Es completamente al revés. Tú serías egoísta si no te cuidas porque estás poniendo en riesgo tu salud, cosa de que más adelante tu familia va a tener que cuidar de ti. Entonces tienes que pensarlo de la, del otro punto de vista. Tengo que cuidarme y estar saludable para el día de mañana. Nunca necesitar de nadie y nunca poner a mi familia tras un... Eh, trauma, ¿no? De enfermedad y de problema. Ahora, hay enfermedades que son genéticas, eh, que, bueno, no puedes hacer nada, pero si tú tienes una enfermedad que tú provocaste porque generaste un montón de negatividad antes y no te importó, o comiste un montón, eh, no te cuidaste el azúcar, etcétera, pues entonces estás siendo egoísta porque los que terminan pagando por tu salud son tu familia, lamentablemente. Entonces, sí, es extremadamente importante que te cuides, escuches a tu cuerpo eh, y sepas valorar la salud, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿nos vamos yendo? Bueno, amigos, nos vemos mañana a las 11 de la noche. No, estoy. Eh, nos vemos mañana a las 11 de la noche nuevamente. Eh, I can, like, barely walk because I'm so sore from the gym. I feel like a, like a robot. We will see you guys tomorrow at 11 o'clock. Love you guys. Have an amazing evening. Stay positive. Don't forget, um, you know, take care of yourself. Take care of your body, take care of your health, take care of your spirit, be positive, stay positive, feel good about yourself. We'll see you tomorrow at 11. Big, big kiss. Love you guys. Have an amazing evening. Que estén bien. Buenas noches. Un beso muy grande. Y recuerden, cuídense, cuiden su positivismo, cuiden su salud, eh, cuiden su cuerpo, escuchen a su cuerpo y qué les está diciendo. Un beso grande. Buenas noches.